enriquecimiento. Con Bruna Leishu y a Taco. Hola, hoy vamos a analizar la jornada 28 de la Liga Portugal de Wini. Con el momento del saco, el comentador que está a vender una cafetera. Sí, dígame, pero yo estoy con una cafetera que está en un tap de hombre. O de la vida, estoy bien. Está volviendo a mi zona. Yo soy en Coimbra. Es para estar en 1994. Fica muy bien. Muy bien, muy bien. Y también está acá o Busto, el comentador inimigo del ambiente. Está siempre una montaña de papeles. Oh, son notas sobre los ojos de estos jornadas. Será, va. Então, nesta jornada, há dois derbis minutos. É o Famalicão Vitória e o Braga Gil Vicente. O saco, tem sido ao minho? Não. Mas por causa... Quanto foi quase a metade do treino? Quase? Então? Pá, eu vou tirar o treino, né? Mas perguntei uma... E disse que estava por causa de merda, mas tinha fim de cá. E pá, pedi outra coisa. Pois é, Burto. O saco é das melhores pessoas a ler a linguagem corporal de empregados de mesa. Os empregados de mesa sabem sempre que pratos é que estão bem bons, hein? mas nem sempre querem dizer às pessoas. Querem despachar os pratos maus primeiro. Mas às vezes é, é para depois eles o poderem comer, os melhores. Mas o saco consegue perceber sempre. É do que tenho. Olha, te lembra daquela vez, no jantar de treta, em que o dente tinha o dente de pato? E eu é que fui para o galo de fado. Ah, só tu não. Que eu vi que tu escolheste galo e também fui para o galo. Vi logo que tinhas apanhado alguma mensagem subliminar do empregado de mesa. Claro. De tudo de todo, né? Para estar o fim de manhã a pegar a pitolha. Olha lá uma coisa. Estou a ver aqui alguns sinais. Primeiro a cafeteira, que pode ter sido atirada ao Drolovic. Agora o galo estufado. E então, caralho? Oh, opa, o Drolovic jogou no Gil Vicente. O galo é o símbolo do clube. Pode ser um sinal de que o Gil faz um bom resultado. No jogo com o Braga. Olha, pois é. Está bem visto, está. Tudo está bem fica. Vai dar, vai dar. Vamos falar, vá. Mas porquê? Tens já uma análise? Pá, não. Mas também já estava um gajo no café a falar em mal. Tu depois não é com. É dizer que o Porto te dá nem o chave para tentar ganhar o Benfica. Pois. O Porto já está sete pontos atrás. E faltam sete jogos. Preciso que o Benfica do Roger Schmidt e perca pontos para ter algumas hipóteses. Mas olha que isso é ilegal. Das malas. E já como? É proibido. É. Não podes receber incentivos de outros clubes para ganhar. Nem para perder, claro. Hum. Estás a depender dos incentivos. Não depende, caramba. É ilegal. Mau. Então imagina este cenário. Faz conta que eu era vizinho do melhor jogador da União de Coimbra. E um dia, antes do União jogar contra a Académica, eu encontrava nas escadas do prédio e dizia Olhe, se o União não ganhar, estou a pensar fazer aqui umas obras lá em casa. Coisas assim para demorar, com barbequins e trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr